Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka Clinic ya Afya ya Mapenzi jijini Mwanza. Siku hii ya leo nakuletea mada inayosema kuomba namba ya mtu umtakaye. Kuomba namba ya mtu umtakaye hiyo ndio mada nilionayo siku hii ya leo ndugu mtazamaji wa channel hii. Kwa kweli unapokuwa unaomba namba lazima ujue kwamba unaonyesha kwamba una interest na huyu mtu unamhitaji huyu mtu huyu mtu kuna kitu fulani kutoka kwake kimekuvutia kuna kitu fulani kutoka kwake unakihitaji uwe ni mwanamke uwe ni mwanaume kila mtu anahitaji mtu wa jinsia tofauti na kwake kwa hiyo hajalishi wewe ni mwanamke au ni mwanaume lakini una mtu umemuona unahitaji kuwa karibu na yeye unapomuomba namba moja kwa moja unamuonyesha kwamba unataka kutengeneza ukaribu na yeye. Sasa katika mazingira kama hayo ho, hofu inaingia ya kuogopa kukataliwa akininyima je? Labda atanicheka, atanidharau, atanielewaje? Au kama ana mtu tayari labda na mpenzi tayari au vipi? Kwa hiyo kuna maswali kama hayo yanakuja kwenye akili zako nikataliwa atajisikiaje? Ni hali halisi kabisa ya kibinadamu kuogopa kukataliwa na kama ni kweli haipendezi kukataliwa basi ni muhimu sana kujiandaa jinsi gani wewe utajiza titi kumonyesha mtu kwamba kweli unamuitaji na kwa yeye kukubaliana kuwa na usiano na wewe kuwa karibu na wewe kuna uwezekano wa yeye kupata faidika kufaidika na wewe kuwa karibu na yeye kwa la kwanza ambalo baso kulifanya pala ambapo unaitaji kupata namba ya mtu fulani unamhitaji awe mpenzi wako au unahitaji awe mtu wa karibu sana na wewe la msingi ambalo unapaswa kulizingatia ni kwamba huyu mtu kama mtu anaweza akakotalia au akakubalia lakini ni jinsi gani wewe utaweza kumsaidia akubalie hiyo ndio kazi ya mada ya siku hii ya leo ungependa kukubaliwa ungependa kukubaliwa sasa nisikilize sawa naomba unisikilize la kwanza Jitahidi kuwa na uchangamfu wa kutosha usoni mwako. Usiende pale una wasiwasi nitakataliwa, sitakuaje hata nicheka sasa ni mzuri sana aweza kanikubali. Sijui ni handsome sana na atakuwa na wanawake wengi. Usianze kujikatisha tamaa wewe mwenyewe. Unawezekana wewe unamuona ni mzuri sana, hapa na watu na wanawake wengi kumbe jana ameachwa kwa sababu anakibamia. Wewe ukajua kwa jana ameacho kwa sababu yule mwanamke aliyekuwa naye amemfumania zawa na mpenzi mwingine uzo kajua sawa ni handsome ana uwezo kuwa na watu wengi kuliko kawaida watu wengi wanamtaka lakini uzo kajua baba jana amevunja uhusiano na mtu kwa sababu yule mtu amemsaliti sio kwa sababu anakibamia bali kwa sababu yule mwanamke anatamaa sawa au anapenda afanye huyu mkono wake ambaye anapenda kufanyia kinyume na maumbile sawa sawa kwa maangalia nani mada ya zangu ninasema kwamba usi eh, kinyume na maumbile usijaribu kwa kuna watu ambao kuna wanawake ambao wanataka wapenzi akishampata anataka afanye naye kinyume na maumbile wanaume wengine hawapeki hata hicho kitu hakitaki. Kwa hiyo usianze kujitisha wewe mwenyewe. Oh huyu mwanaume atanikataa. Ana lazima ajaribu kuzuia namna hii. Ajaribu kuzuia atana na gari zuri namna hii. Ah ah lazima atakuwa nao wengi. Kuna wengine waoga wa kutongoza. Tuka nimeanza kazi yangu ya clinic ya afya ya mapenzi 2006 mpaka leo. Na pata na kutana kesi nyingi za wanaume ambao wanataka niwasaidie kutafuta wanawake. Na ukimwangaliana kazi nzuri ana ana ana, 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 ana kampuni kabisa mwingine ana, 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 ana kampuni yake mwenyewe lakini anapata shida kutongoza kwa ni mwanadamu kama wewe ana hofu kama unavyoogopa kukataliwe na hivi vya wewe anaogopa kwanza wewe huenda kule ana interest na lakini anaogopa kwa hiyo usianze kujitisha wewe mwenyewe unajua ni nini unaporuhusu hofu kukutawala kukusaidia kufanya maamuzi uweze kupata mambo mazuri katika dunia yetu hii sawa unaporuhusu hofu kutawala maisha yako na maamuzi yako uwezi ukafurahia maisha yako kabisa katika ulimwengu huu mtu mmoja ambaye namheshimu sana ametoa stati moja kimoja ya Kiingereza ambaye ningependa kuinukuru hapa kwa wale ambao wanafahamu Kiingereza anasema hivi if you listen to your fear You will be you 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 will die knowing how great a person you are. Akasema hivi, 
ukiwa unaisikiliza hofu yako utakufa ukiwa umeshindwa kufahamu jinsi gani we ni mtu muhimu na mtu mkubwa maarufu sana hapa duniani nitarudia maneno haya asema ukisikiliza hofu zako utakufa umekosa mambo mengi mazuri makubwa hapa duniani sasa nisingependa wewe uwe mmoja kati ya watu ambao ni wapombavu wanasikiliza hofu zao haipendezi kwa hiyo nakwa nakwambia kwamba usisikilize hofu yako haya inakwendaje sasa sasa tunaingiaje sasa kweli nimemwona demo mzuri kweli ana hips za kutosha na sura nzuri lazima wanaume wengi watakuwa wanamfukuzia sawa lakini bwana mzuri kweli wapishana naye umjui sawa hajalishi unamjua umjui na anazunguzaka kwa zingira yote hata kama unamjui lakini amekuvutia na yeye kama mwanadamu lazima uvutike sawa kama mpira unavutika ndivyo ulivyo lazima uvutike mpira ujusi kama hivi unavutika amen kwa lazima wewe uvutike utafu wewe muona mtu mzuri sawa anakuvutia na wewe uko single unamhitaji lazima uvutike ni hali ya kawaida kwa hiyo usiogope kubali wanadamu wako kwamba hofu ni sehemu ya maisha lakini nitapambana na hii hofu amen haleluya ukiwa na hofu utashinda Okay, so, ukiwa na hofu uwezo kushinda lakini tumia ujasiri ulio nao kwamba bwana nimeshia kufanya hili ni zaidi hili na hili naliweza sawa kama nishia kufanya hili na hili na hili na hili na yeye nataliweza sawa kwenye biblia mtu mmoja anaitwa Daudi alipambana na Goliati akasema nilishia kufanya hiki nikafanya hiki huyu huyu mtu hajatahiliwa kwa sababu huyu ananisumbua wakati jeshi zima linamuogopa lakini Daudi akasema naenda mbele na kweli akamvunja vunja na kumchinja Goliati sasa ni hivi iliweza kuifukuza hofu haraka la kwanza kumua kwa kutumia mdomo sawa hiyo hiyo ya kwanza kwanza la pili ilazimishe kutabasamu sawa wazungu wasema kwamba if you fake it you make it sawa anasema ukijifanya inakuwa so kwa hiyo anza kwanza anza kumbuka ile kupumua pumua kutumia mdomo hofu inakimbia unaifukuza kama moshi sawa alafu kumbuka kutabasamu sawa demu yule pale sasa kijana yule pale unampenda sawa unaanzaje anzaje sawa kumbuka kwamba mtu ambaye humjui mtu ambaye huna mawasiliano ya karibu mtu ambaye umelewa kama vile kufuli sawa kufuli lina ufunguo wake ukiingiza ufunguo mwingine ufunguo ufunguo ile kufuli alifunguki kitasa kile ukiingiza ufunguo tofauti hauwezi kufunguka kwa lazima mtu anayekutana naye muone kama vile kufuri kama kitasa anahitaji ufunguo wa kumfungua ili kwanza uweze kuingia ndani ya moyo wake na kuanza kuweka vitu sawa sawa ukitumia ufunguo mbaya sawa yani ukianza vibaya sawa utaliharibu kufurda utaharibu kitasa utaingia gharama kuitengeneza kwa hiyo lazima ufahamu kwamba naingia hapa ili ili nikufuri ufunguo wake ukoje ufunguo wake kwanza ndio huo kwanza tabasamu na pili anza kwa kumsifia kila mtu anapenda kusifiwa na kila mtu anapenda kusifiwa dada nimependa hiyo nguo ni nguo nzuri kwa ina nikumbusha mtu mmoja alikuwa maarufu sana sawa alikuwa rafiki yangu lakini amefariki alikuwa maarufu sana ni nimpenda kweli rafiki yangu mmoja ni nguo ile yani yule au ni nikumbusha dada yangu alikuwa kufanga kama hizo au ni nikumbusha kaka yangu alikuwa anapenda kufanga nguo kama hizo sasa hivi yaani sasa hivi yaani yuko mahali fulani nani nani nataka kuwasiliana na nakumbuka kweli nguo zake hata nikiziona madukani na furaha kweli kwa hiyo hata hali hapo umetesa mazingira hiyo mtu kukusikiliza kwamba kwa nini umeanzisha mazungumzo na yeye ni kwamba nguo alizofaa zina kumlinganisha na ndugu yako fulani ambaye unampenda sana au mtu fulani maarufu ambaye anapenda kufanga nguo kama hizo kwa hiyo tayari pale unakisema singeli mtu kusikia amani huyu sio tapeli sawa so, anajisikia amani kuoendelea kuongea na wewe hapo sasa wakati umeshaanzisha kama hapo tayari andaa simu yako iweke karibu sawa so, naomba nisikilize wakati unaenda kwa sababu hapa lengo lako ndio kupeka ni kuomba namba ya huyu mtu wewe ni mwanamke unataka kuomba namba ya mwanaume wewe ni mwanaume unataka kuomba mwanamke tayari hapo simu yako umeiweka mahali ambao tayari kama ina password tayari uweke haraka kama nitaitoa password haraka sana kwa hiyo unaanza kwa stari hiyo unamsifia nguo yako na nani na nani akianza kuongea ah kuna sauti nzuri sawa au ni mwanaume au mwanamke kuna sauti nzuri na ina yako inaitwa nani au unajua yako nani inaitwa Freddy ina yako nani Jennifer ah ah sikwe unatoka unatoka same gani hapo hapo mwanzo ni same gani Dar es Salaam kusema gani Arusha kwa same gani unauliza kwa same gani sawa akikwambia niko ngara mtoni kama ni Arusha sawa niko ngara mtoni sasa usibadilishe mada sawa wanasema wataalamu wa sayansi wanasema kwamba anasema fuata 
mtililiko wa maongezi fuata mstari wa maongezi wenyewe wa kujigeza sana kwamba follow the line of curiosity dawa fuata mstari wa udadisi ameongea kwamba yeye anatokea ngara mtoni yuko hapo harusha usianze kumwambia ah Sasa kusema ah mimi natokea mimi natokea Mwanza ah ah usianze kuita wewe sawa eh tuendeleza ile swala mimi niko Arusha niko ngara mtoni sawa ngara mtoni ah sasa ngara mtoni lakini pazuri pametulia hakuna majambazi mengi unaanza una una ngara ngara pametulia kweli hakuna majambazi wala yani hakuna vibaka unaanza kusifia unaanza kusifia yale maeneo aliyopo ngara mtoni unaona kama unaona ngara mtoni hakuna hakuna kuna kula kula kuna majambazi kuna nishapita pita kwa mara nyingi sana sijasikia kileza majambazi wala unajua babangu ni polisi au mjomba wangu ni polisi au shangazi yangu ni polisi sawa ngara sema ngara mtoni mkoko wa mara lazima tena story ambapo fasi yanaingia kwenye kile kwa nini mauliza alipo na kwa nini unafurahia pale alipo ni kwa salama sema fuatilia mstari wa udadisi sio amekwambia niko ngara mtoni unamwambia alikuwa na mimi niko sijui chupa sijui ni chupa chai sijui kuna sema arusha chupa chai sijui majani ya chai sijui ene ene arusha sijui vizuri lakini ene naifahamu ngara mtoni ene sasa hotari hapo hotari misha hotari misha ni zamani zimuzu sasa hapo sasa hapo misha uliza kama sasa kama yani ukitumia muda mrefu sawa tayari una usimu yako umeandaa tani unaambia samani na haraka kidogo eh Ukisema mimi naraka kidogo yeye anajua nataka kuondoka kuja muomba namba. Eh mwanzo wako huta muomba namba wala nini umeongea leo basi. Samani naraka kidogo. Unampa simu yako, sawa? Unampa simu yako, naomba nibipi kwenye simu hiyo, sawa? Nibipi kwenye simu. Naomba namba yako nitaongea na wewe baadaye. Tayari umeshamkamata. Sasa yani hauwezi kata umeshatenza daraja hayo atapokea tu. Umefungua uliotumia ni sahihi. Unampa simu yako, sema mwambie namba namba yako niandike. Ah ah, unampa simu yako niandike namba yako hapa. Oh! Sasa hapo lingine ambapo ndio ina kwa ziada lazima utembee unajua askari anapoenda vitani anakuwa na risasi ziada sawa hata polisi walikuwa wanaenda kwa maeneo ya fujo unakuta kuna mikanda imejaa marisasi sawa kwa kadhalika na wewe iwapo kuna mtu ambaye umekuwa na muono interest naye tembea na vucha za akiba kwenye 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 mfuko wako au kwenye kapochi yako wewe ni mwanaume ni mwanamke alikwambia sina salio mtaka wako mtaka gani tigo unayo voda ninayo kwa hiyo buku za 1100 ulipana tembea nazo kwa mjanda na risasi kwa hiyo una vucha mwaka nazo za 1100 za mitandao yote kila kitu kina gharama bwana kila kitu kizuri kina gharama zake lazima fungishe kuzilipa kwa hiyo unako maenda kwa mademu wengine sio kama utakademu oh sina vucha vucha hii hapa ya buku nilikuwa nimenua nimenua nenda kwa kanyimani kina sio mbani kupatia vucha ya buku unampa unaonekana kama uko mjiandaa kati mwenye akiondoka aje kutana mwanaume kama huyu hata kama sasa yake na mtu kama huyu sawa ukitaka hapo tayari umeshatenza mazingira anakupa namba yake kwa uraini kazi ya kutongoza kama atakacho kazi kutongoza na video inasema sayansi ya kutongoza hiyo ifuatilie kwenye channel hii hapa kuna video sayansi ya kutongoza mwanaume ipo sayansi ya kutongoza mwanamke ipo sawa kwa hiyo angalia channel hii njia nzuri ya kuweza kuzipata mada kama hizo mkono wako wa kushoto pale kuna kuna picha yangu na jina Paul Nelson chukua ile ile, ile jina pale Paul Nelson li type pale juu kwa hapa ni search alafu bofia alafu zinakuja mada zote utajifunza mengi kwenye hizo video. Mungu akubariki na tukia maisha yaliyojaa furaha tele na ushindi katika maisha yako, maisha yaliyojaa tabasamu badala ya kununa kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu. Amen.